裙子都没飞起来。你可别闹了，以前我就蹬过自行车，摩托车还头一回呢。那人家韩国长腿欧巴骑起来都特别酷，特别帅。那是电视剧，你这生命怎么能当儿戏呢？这时候你能不能不说这么三俗的字眼啊？过这红绿灯，我给你来点速度啊！先不说节奏，原来一个男人对一个女人可以这么细心。请配合我工作，出示一下驾驶证。哦哦，驾驾驾驶证，驾驶证有有有，驾驶证我每天都带带带在身上。我看看啊，呃哎嗯。您这是汽车驾驶证哦，我要看的是摩托车驾驶证。哦，摩托摩托摩托车呃摩托车也要驾驶证？您不会是没有摩托车驾驶证吧？哦，我我我不知道摩托车还有驾驶证。没有摩托车驾驶证，您还敢骑车上路，还敢带人上路，这样多危险！危险危险危险！这是嗯，不是这行了，您甭跟我解释了，咱们回一趟交警队。啊！哎，行行行，我我我。你这情况属于无证驾驶机动车辆，按规定罚款，还有行政拘留。呃，还还还得拘留？不是，警察同志，我我我们这是初犯，我我们真不知道这回事儿。我们就想什么骑着摩托车跟大街上来张自拍什么的，满打满算，路上没骑过三分钟。您您看，这我们也是初犯，您您看是不是那个拘留就免了？对呀，我我们什么也不知道呀。无证驾驶，你们知道这事儿有多严重吗？还耍帅玩自拍，胆儿也忒大了！你俩是是是，这这幸亏你们及时出现嘛，把我们拦下来也没出什么大事儿。你跟我说这些都没用，没出事儿，等出事儿不就晚了吗？是是是，没错没错。你劝你啊，还是服从处罚决定吧。不是我我我我们真的什么都不知道，真的是初犯，头一回。您您看我我是一个大夫，我明天还约了好多病人呢。我我这哦，您是大夫。那你更应该知道这生命多宝贵啊！是是，我我我们刚才已经经过深刻的反省了。你这么着吧，你赶紧让家里人把罚款过来交一下。至于这拘留的事儿，我一会儿去向上级领导请示请示。不不，行行行，那个罚款罚款我这就交了，不用家人不用家人。您您您看大概多少？出来不带钱包？我就不知道。你你你赶紧给留着。好。稍等稍等，我回去钱可能没没带够。是。坐吧。哎，行行，来来来，别客气别客气
。你看啊，规定时间内搬完的住户将给予适当奖励，这得奖多少钱？我哪知道奖多少钱？<笑>我觉得这不靠谱、啊。我我你你。韩文文，你也得往南呀？那知道呀。喂，喂，林医生，我是文文。呃呃，韩小姐，你你你说什么事儿？中原骑摩托车被警察给抓了，我们现在在交警大队呢。警察说要拘留他，还得交罚款。交交什么罚款啊？他钱没带够，我也没带钱包，所以他让我给你打电话，他走不开。他警察现在盼着他呢。我我韩小姐，这这这都什么情况啊？情况就是这样的，林医生，你帮忙想想办法吧。那行那行，那你别着急。哎，你你们在哪个交警队？丰台区交警大队。哎，好嘞，我我一会儿马上过去啊。这韩文什么呀？我我一句都没听明白。哎呀，我甭管那么多了，我我得去看看什么情况。哎哎，我跟你一块儿去。哎，好。可以拿。老公，嗯，你给少南打个电话吧。给他打电话干嘛呀？他们都离婚了。离了婚，人俩还是朋友呢。俩人一块长大，跟亲兄弟姐妹没区别。中原出事，不找他帮忙也得跟他说一声啊。啊，那行，那我给他打一个。来，我拿着包。嗯。被泡个澡也是挺不易的哈，这怎么还没到点儿啊？还得泡多久？哎哎哎！哎呀，这什么呀？会。喂，交警队，拘留。好，我马上过去。没事没事，你们怎么还跑过来呀、啊？我这没事，这人警察同志说了啊，就是那个罚款在拘留，我是出门着急，一张卡都没带。怎么还拘留啊？啊，不是，也也谈不上拘留吧，就是人留我住一晚上，那个学一学交规什么的。你说你连驾照都没有，你还骑摩托？哎，刘哥，家属都来了，哎，抽个人跟我去办手续吧。啊，我去。啊，您是他？前妻。啊，走吧。好。你可真是很少有满时前提的时候，没想到吧？今儿个要在这儿体验一晚上。哎，你说咱们这几个人啊，每年这驾驶本上的违章记录就属中原最干净，这事儿发生在你身上，怎么就那么奇怪呢？哼，这某些人也是，出了事儿连罚款都舍不得。说出来，你不懂，家有贤妻，男人不做横事。说出来去吧。非得玩什么浪漫？这好歹也就是拘了一宿，要真出事了怎么办？你怎么跟人家父母交代？你负得了这个责任吗？就是，浪漫也得分个轻重缓急，不能没时没赏啊、嗯！一天光想着浪漫，其他事什么都不想。谈恋爱不能这样。中原这这人吧，平常做事一向是谨慎的。你不管有多着急的事他开车从来都不违章。也就是因为你啊！我真不是故意的，我没想那么多。我就是想让他带我去躲躲风，我好拍几张照片儿。你干嘛呀？全针对我！废话，你把人都害进去了。我也是受害者，好吗？怎么没人关心我呢？这时候你还想让关心你？行了，都少说两句吧。我关心你啊！回家赶紧洗洗睡，明天记得来接李中原。回家洗洗睡吧。明明儿千万别忘了。
。周洋，买什么花你？你辛苦了。周黑，天也来了。怎么样，睡得还好吗？睡，这是睡觉的地儿吗？上车吧，给你准备了水跟面包。我快饿死了。到底是太喝回去之后好好休息啊，爸。哎，你不回家呀？我还上班呢。哦，行了行了，走了。嗯。还生了气呢！哎呦，文文，以后啊，咱别整这些华而不实的事儿了，行不行？啊？我听你的。哎呦，我得赶紧上去收拾收拾，还得去诊所呢。对呀，要不咱们今天休息一天吧？去郊外找个庙拜拜，去聚会去。一堆患者跟诊所等着我呢。我本来想着今天天气好。姑娘。不能光有爱情，不要面包啊！没有面包会饿死的，到时候什么情都没了。赶紧上楼吧。哎，就是这皇上。先生您好，您现在可以点菜了吗？那个还差一人呢，别急，八点前肯定到。好的。到哪儿啊？你们说的那位到底是谁啊？郭月把盛楠叫来了。眨什么眼啊？没什么意思，离了婚呢，那还是朋友啊。哎呀，非凡哥，七点五吧，没迟到，坐那儿，啊。倒上，来。哎，我不喝酒，开车呢。啊，那行。那你喝点橙汁。那你来我这个吧。你的。得动动。好。就我们几个呀？你还想有谁啊？你那林黛玉呢？算了吧，回头哪句话不对付再哭一鼻子。某些人还得哄去，影响气氛。人都齐了，来碰一个，给中原压压惊。来来来，走一个。来来来，碰一个。你赶紧的吧，忘了在交警局的怂样了，还不赶紧给盛楠说两句好听的。哎，国店。哎，给你点个赞啊。对对对，手动点赞。哎，王，换谁我也会这样。哎，真不是盛楠，就你那个，啊，不管发生多大的事儿，然后处变不惊那劲儿，佩服佩服。没错、啊，不经一事不知一人。中原，你那个出了事就知道哭，我们可真心看不上。嗯，不过也理解哈，人和人性格不一样嘛。不过他怎么就连个罚款都舍不得跟你交啊？哎呦，那点罚款，你说谁会舍不得交啊？我估计他是真没带钱。谁包里还没几张信用卡呀、啊？人交警大队能刷卡。郭月，我刚跟他认识。刚刚在交往，你知道吧？这个财产啊，私密点对大家都有好处。你更何况人，小女孩是不是有点防备心理？可以理解。我看呀、啊，你就是掉那韩文文的离婚证里了，他干嘛你都能理解。干嘛？眼皮子抽筋啊你！你爱吃的菜来吧，快快快！哟，都别动啊，都别动，我消个毒。合个影吧，笑一下。哎，开吃
回去好好休息，看你挺累的。昨天吧，局子里待一宿，今天诊所忙一天，晚上再喝点酒，真觉得体力不支。嗯，行，回去之后再喝点热水。人一过三十。嗯。啊。嗯。明白啊。明白。嗯。明白点啊。嗯。坐这一桌子干嘛呀？我特意为你做的，还有咖啡呢。你先去洗手啊。啊，一会儿就可以吃了。咖啡拉花，好看吧？好看。我今天刚学的咖啡拉花，你快尝尝吧。文文，我吃过饭了，我跟几个朋友一起吃。忘了告诉你了，我现在是，真是一点都不饿。那个，这样这样，你你没吃饭吧？来来来，你坐坐坐，我陪你吃，我陪你吃，行不行？来。那，那你那你把咖啡喝了吧。咖啡。喝了喝了喝了，我现在是吃不下也喝不下了，真的没骗你。不是你尝尝，真的很好喝，我今天刚学的。现在一口都喝不下，真的真的，真的。你还在生我的气？我干嘛还生你气呀、啊？什么事儿至于吗？那你咖啡也不喝，西餐也不吃，那这些我都准备俩小时了。哎呀，师傅不是，抱歉抱歉，我真的今天吃饭我忘了告诉你了，你这让你等那么久，真的不合适不合适。但是我我现在我真是一点都不饿，而且这个点我已经困了，你知道？那困了正好喝咖啡啊。什么？文文，咱们得讲道理啊我！我我困成这样，我再一杯咖啡下去，我这一宿睡不睡了？我明天得去诊所。你说那么多患者等着我呢，我这把人牙好做了。你你这我喝咖啡就不讲道理，那你陪你前妻喝酒就讲道理了。谁？你前妻啊，过月都发朋友圈了。不是。文文，这这是两码事儿啊！什么两码事儿？这是一码事儿。我不管，你陪他喝酒就得陪我喝咖啡。啊！哎，行行行行行行，别别别闹别闹别闹，我喝我喝我喝我喝，哎我喝。哎，其实文文今天喝不喝？喝。听人家说什么了呀？一进家门就运气的，都怪你，着急要孩子。现在好了，吃老亏了。哎呦，你这以要房子为目的的生孩子，你这太功利了吧你？哎，这现实的问题就摆在这儿呢。人王大爷家就因为多添了一小孙子，就能多分一人头的钱。我就不信你听了这些你不憋气。多大脑袋顶多大帽子。你想人王大爷家那儿子媳妇儿可都在工厂工作，一个月能挣多少钱呀？你可不就指着这点拆迁款吗？好了好了，媳妇儿啊，你别想那么多，你赶紧做饭吧，我一会儿还上班呢。不做
，没心情。那你没心情做饭，想干点什么呀？你说现在生了，是不是也来不及了？行了行了行了，谁跟你现在生啊？我说让你现在赶紧想想办法，能不能多分点拆迁款、啊？从上次拆迁通知下来，我就跟你说，让你想想办法，打听打听。你打听了吗？你想了吗？你怎么知道我没想呀？可我想破脑袋，我也没想出来呀。而且我还让着中原帮我想呢，但是人家说你你就应该老老实实做人，你该分多少你就拿多少，我觉得也挺有道理的。你老听李中原的干嘛呀？你自己干嘛吃的？你打男人这点办法都想不出来，行不行？不是郭月、啊，你说事儿归说事儿啊，你别上纲上线啊。谁上纲上线了？我说的事实。自己在家想吧你。我招谁惹谁了我啊！从上次拆迁通知下来，我就跟你说，让你想想办法，打听打听。你打听了吗？你想了吗？压根儿就不走那根筋。哎呀，李医生，您在这儿啊？怎么了？您快去看看吧。您刚才拄刀的四十六床的患者，刀口出现了渗血状况。啊啊什么啊？您快去看吧，患者的家属正在闹呢，正好院长又在巡查病房，你快去吧。你怎么能犯这样的低级错误呢？我说，我我不知道什么情况，具体。你不知道什么情况？可见你做手术的时候根本就没用心。病人术后出现渗血情况，不是消毒伤口不到位，就是内有没取出来的异物。张远，我我现在去处理一下。不用了，我会派其他的大夫去处理的。你这两天停止上台，等候院里的处理决定吧。出什么事儿啊？还不是因为你，我拆迁款，拆迁款，一天到晚拆迁款，以后你就跟拆迁款过吧。林一龙，你到底出什么事儿了？你什么意思呀？我要跟你离婚。你，你混蛋，你，我贱丫头。第一步，和面、醒面完成；第二步，大葱、豆角完成。第三步，倒油。豆角焖面，袁胜南，哎，没你，小心我照样能吃上豆角焖面。豆角焖面，你在外边待会儿啊，一会儿让你尝尝我的手艺。这东西多油腻啊！一会儿让你尝尝啊，好吃，好吃，你不觉得油腻了？等会儿我就觉得恶心。这么缺德呢？用完醋不知道买吗？怎么了？啊，没事，那个醋用完了。不是，你说你你帮我看会儿，不是你边上烧干了，我去买一瓶醋去。做点别的给你吃。我弄一上午了，我我太爱吃这口，你帮我看一下。
掰摆瓶醋真不容易。哟，你做什么呢？营养餐。哎，我的面呢？嗯，扔了。你干嘛把我面扔了？我我折腾一上午呢，动不了面面。我爸，你吃的那个东西太油腻了，那你以后得脂肪肝怎么办呀？我跟你说，我给你做的这个一点都不油腻。保证健康饮食。我就要吃我的豆角焖面，我不爱吃那兔子餐。那这怎么是兔子餐呢？这是营养餐，对身体好。你老吃豆角焖面，豆角焖面，是不是因为它是袁世南拿手菜，面里面有你前妻的味道？不是你说你，你你你这哪儿跟哪儿啊你？反省你自己说的话，什么时候反省完了，我什么时候再回来。我就不反省，我就不反省，我就不反省，能把我怎么着？我爸，你看，午饭我都给你做好了，你乖乖吃啊，我得赶紧去上班了。辛苦了，为了你，多辛苦的原因。嗯。嗯。你好好吃，我上班了。当时挺过瘾的，怎么着急摆脱集中营的生活呢？现在想来啊，嗯，确实有点欠考虑。所以啊，离婚这个词儿你不能随便提啊，尤其是你跟郭月儿。离婚，咱就是万不得已，没走到那一步。是吧？离婚？哎，离婚呢？你离什么婚？拆迁款的事儿啊。你跟郭院离了，是不是两户了就多一份拆迁款啊？哎，这事儿落我身上，我跟你说。我也不知道怎么就走到了这一步。哎，离离了吧，是福不是祸，是祸躲不过。为什么把我给你做的菜倒了？什么？你为什么把我给你做的菜倒了？废话，不倒我吃什么呀？你也没吃啊。所以我倒了呀。我问的就是你为什么把它给倒了？因为我喝酒去了呀。你宁愿喝酒都不愿意吃我给你做的菜是吗？不，你那做的是菜吗？我就爱吃扁豆焖面。扁豆焖面我最爱，扁豆焖面保平安。它对你来说就是一碗扁豆焖面，它对我来说，那不是扁豆跟面的关系，扁豆焖的是寂寞，没有我的扁豆焖出来的面是没有灵魂的。好，李中原。
跟你的扁豆焖面过去吧。怎么了？扁豆焖面我最爱。扁豆焖面保平安呢？你怎么了？嗯，欧巴。哎，你今天怎么这么早来了？你快来，我给你做了扁豆焖面。嗯、你做的？嗯，我之前不会做这个，昨天晚上临时上网查的，没想到这个这么麻烦呀，我折腾了一晚上，是吧？对不起啊，那个，哎呀，我昨天真是，我这喝多了，我，哎，我说了什么你，你，你别往心里去。没事儿，我也有做的不对的地方，明知道你爱吃还不让你吃。嗨，别说了，赶紧吃吧，一会儿真凉了。<笑>坐吧，尝尝我做的。哎呀，这个，怎么样？另一种感觉，好吃就行。以后啊，这扁豆焖面你可以吃，但你不能老吃，还是得营养搭配着吃饭啊。嗯，听你的，听我的。嗯，那以后你的食谱都由我来安排。行，我去看看你的厨房还要添点什么东西。生什么气啊？不离婚吗？走啊，民政局！哎呦，你别这么说，你这么说让人听见多不好呀！咱们出去说，走。你他妈哪儿都不去，跟你没话说。不是我正经事跟你商量。啊。您跟我商量什么呀？您主意多正啊！拆迁的事儿，你听吗？说呢，是矫情了点儿啊，我生活能力也差了点儿，可是您能现在想着你啊，是不是？啊，管你，比原生男管的松快，啊，你不就想找一管的松快点儿了吗？行了，人家不嫌你是二婚的不错了，也对人好点。
谁没事偷听咱俩说话呀？这谁的主意啊？还能有谁？李中原呗。嗯，这主意不错，还是李中原这家伙脑子好使。你觉得这主意好？好啊，多简单一办法就把咱俩困扰这么半天的问题解决了。哎，你说怎么咱俩就没想起来呢？你是不是傻呀？你把这事儿想的太简单了。你爸我妈，你说假的，假离婚又不是真的。假离婚，咱们也得去民政局真离呀。哎呀，我的傻老公，你别皱着眉头瞎琢磨了啊。这事儿听我的，只要咱俩把这婚一离，咱这生活马上就奔入了小康级别。哇，那得找奋斗多少年呀？想想都开心。见证人，什么见证人？你那天晚上不是？我是真没辙了，我才来找你的。那我知道你跟卓源的关系现在有点尴尬，可是，可你能镇得住他呀？我啊，对呀，你行得上他。李中原怕你，你的话他听。他听我什么呀？他怕我什么呀？我告诉你，他从来就没有听过我的话，他主意正着呢。再说了，以前他就不怎么听，现在我已经不是他老婆了，他就更不可能听了。姐、啊，你刚才说什么？你怎么就不是李中原老婆了？你怎么不敲门啊？别，你你你别你别打岔。你刚才说什么？你不是我姐夫的老婆了？谁说的？我我我没说，我我我我说了吗？你你没说，你你当然没这么说了。就是啊，你听错了。不可能，我听得真真的。我什么真真的呀？你真听错了。我我我我我我那是说说你越越姐呢。你又结巴了，你肯定没说真话。我没结巴，我没结巴。不不不，我要离婚。我要离婚。你要休了林哥啊！我要休了林一龙，我我不跟他过了。哎呀，你不是你你你你们就不能踏踏实实该拿多少钱拿多少钱吗？你说非整这事儿，你今今后吃大亏，你说算谁呢？我也是这么想的，可郭月不干呀、啊。他现在就掉钱眼里了，九头牛都拉不回来。就刚刚他还威胁我，他说：“如果我不配合他，他就把这假离婚变成真离婚。”你说，你说我怎么办？这郭月怎么能这样？我刚才明明听这话是我姐说的，你听错了行吗？你快拉倒吧，姐，你就别跟我演戏了。我早就发现你俩有问题了。自从你在网上发了征婚帖子，我就知道你俩肯定有事儿。你不会真不想跟我姐夫过了吧？这个事情不是已经哥都跟你姐夫过了吗？还是跟姐夫过了吗？还是跟你姐夫不清楚了呢？什么误会啊？就不可能有误会。你一向是个严肃谨慎的人，不可能在网上随随便便发什么征婚帖子。可见你是深思熟虑、蓄谋已久的。中原，这事儿就赖我，我当时我就故意我真粗。不该给你们出这馊主意，所以啊，所以你也应该负责到底啊！我跟你说啊，我如果当这个保证人，你们得给我保证一条：拆迁款一下来，立马复婚。那必须的，我肯定是没问题。但是我说心里话，我有点担心郭月。就就说假离婚这个事儿吧，我这心里边还难受呢，他就跟没事人似的，有说有笑的。定帮我把他解读好了，啊！我跟你说什么好呀？我
，我怎么跟你解释我？哎呦，兄弟，那可真是个误会。冯小倩，你你你谁呀、啊？哎呦，别听你姐瞎叫啊！那是他们给我起的花名。哥呢，叫王子健，呃，是你姐工作上的合作伙伴。工作上的伙伴儿？对呀、啊，工作上的伙伴，你瞎掺和什么呀你？好好说话啊，人家还没让你叫他王总呢。你这弟弟说话还挺冲的，跟你一样，我喜欢。啊，弟弟啊，别别别，离我远点啊！哎，怎么了？我叫袁笨。哇，好有个性的名字呀！芬芬呢？我跟你说，我不但跟你姐啊是工作上的合作伙伴，而且呢还是生活中的好闺蜜，对吧，盛楠？好闺蜜。嗯，不但如此呢，我跟你姐夫还有月儿姐、龙哥，都是特别要好的朋友，对吧，叶姐？哎，对对对对对对。你你你这话把我绕哪儿去了啊？没绕哪儿。我跟我姐说话呢，你瞎掺和什么呀？不是没绕哪儿去啊。你不就问这婚帖子的事儿吗？这事儿啊，我可得好好的跟你解释解释。你什么意思？啊，那帖子是我发的，你姐啊，事先一点都不知道。啊，这事儿是我惹起来的啊，就让我来跟芬芬好好解释解释吧。哎呀，芬芬啊，事情是这样的，你姐跟你姐夫啊，前段时间闹矛盾，你姐啊就来找我说，想出个狠招啊，来收拾收拾你姐。这不我呢，老上那个婚恋网站吗？我自己就私自把你姐的照片登上去了，不为别的，就是为了好好的气气你姐夫。呃，后来你姐知道了，还老大跟我不乐意呢，呃，还差点跟我绝交了，对吧，盛楠？对对对对，真是这样，真的是这样啊！哎，芬芬，你是不是在家园网站上看到的这篇帖子？啊？嗯，那就对了。嗯，不瞒你说，那上面啊。还有我的征婚帖子呢！哎呀，不是你你你挂南区挂哪区啊你？讨厌，芬芬，我跟你说，你在那个帖子上是不是看到你姐有一张露大腿的照片啊？好像是有那么一张啊。那是我特意选的，就是为了刺激刺激你姐夫。你姐知道以后为了那张照片，差点还把我给撕巴了，是不是？是不是盛楠？没错，我到现在还想撕巴你呢。不过这事儿啊，你们可得好好感谢我。就这事儿完了以后啊，你姐跟你姐夫啊又重归于好了，小日子过得还挺甜蜜的，对吧，月姐？啊啊，是是是是，我也觉得他们俩越来越腻咕了。哎，这事儿你得好好感谢人小健啊。对对对对，好好感谢我。呃，对对对，我我我跟那个姐夫回头请你吃饭，不能光口头说啊，一定要落实到实际行动上。嗯，哎，差不多得了啊，咱也别耽误盛楠上班，撤吧。啊，好好好。啊，盛楠，我公司还有事，我先回去了啊。谢谢你啊，再见再见。这是我拟的这个保证书啊，就是保证你们俩呢是为了拆迁款假离婚，等拆迁款一下来，即时复婚啊。我这字儿签了，来，你们看看有没有问题，没问题先。没问题。你看吧，钟远，嗯，这上面是不是应该有一个？我们俩复婚的期限，一个日期的。别磨叽了，赶紧签。赶紧的。对了，这个是离婚协议书，你赶紧签了吧。林一龙，你研究什么呢？咱俩是假离婚，不是真的。你跟破协议较过什么劲啊？赶紧签！那我真签了。你怎么不跟我说你？你有点谨慎过头了。假离婚，既坐之则安之。我跟你说，他要是等你们拆迁款呢私底下的约定，但这证是真的吧？那在法律上，你们俩就是离婚了。那倒是。不是郭月，你让我说你什么好呀？你怎么就这么不听劝呀？怎么就可以这么轻率的就把婚给离了呢？
。哎，你知不知道有多少夫妻因为这样的事情最终就没复成婚呀、啊？新闻上又不是没有曝光过，你怎么就那么敢保证将来不会有什么变故？世事无常啊！你怎么那么傻呀？那你说怎么办？现在离都离了，后悔也来不及了呀。是，后悔是来不及了，怎么办呀？走一步看一步呗，既坐之，则安之。哼，你跟李中原还真是两口子，这劝人的说辞都一样。你别跟我提他，还不是他出的馊主意。你说，我怎么就不了你的后尘了呢？啊，我也离婚了，虽然说过月吧还有不少毛病，但我也从来没想过要换个人呀。啊，得了，别跟我这起范啊，我那是真的，你这假的。那我心里也不舒服。我跟你说啊，你现在最要紧的是什么？让你的邻居们、同事们都要相信你们这婚离的是真的，你别回头让他们看出猫腻来。不是，证都在这儿了，离婚证都摆这儿了，还有什么是假的呀？你还想让我们怎么着啊？我粗略的想了一下，我觉得如果能打上一场决裂的架，这事儿就更完了。汤喝吧，醒醒酒。你等会儿，等会儿，等会儿。干啥呀？快快。咱们俩得打一架。别喝点酒就不知道自己姓什么啊！告诉你，领了离婚证，你的小命也照样攥在老娘手里。这这什么乱七八糟的？我跟你说的，这是一计。一计？什么计啊？中原说了。我们俩不能光领离婚证，还得吵一架、打一架，让全世界的人都知道我们俩彻底决裂了。那怎么着？打一架？打一架。李一龙，我告诉你啊，你别以为你喝点酒，老娘就怕你啊！我告诉你，这点家产，老娘跟你争定了。郭月，我。我总算是跟你离了婚了，我早就跟你过够了。我跟你说，你不就喜欢钱吗？下半辈子你就抱着钱过吧你。你刚才说那话是真的是不是？我我也就现在敢说真话了，怎么着吧？行了，你李一龙，你感觉一直憋着坏屁的你是吧？你你什么意思啊你？你什么意思啊你？你干什么呀你？你还真动手啊你？就动手了，你说。再说是假的还来得及，我告诉你啊！不是，不是，怎么回事？你你你！哎，我我就这回敢说真话了，我说的就是真的，我跟你过够了，怎么着吧？哎呀，老！哎，混蛋！你这你你说坏你，不是什么意思啊你？不是，不是，你干什么？你再打我还手了？打你身上呀！打你身上你！你。李云龙，你跟我玩真的是吧？原来真的是吧？别他妈叫我，跟你没关系了。李云龙，你混蛋！老今天你终于说实话了是吧？李中原说：“要让别人相信我们俩是真离婚，就得打一架。”李龙，李龙借着酒劲儿，他真打我。他还说，他早就想跟我离婚了，他早就受够我了。哎呦，这馊主意真是一个接着一个的。那一龙他说的是不是气话呀
。什么计划呀？他真推我，我头都撞了，他也不管，我就走了。那你现在在哪儿呢？你你你别着急啊，别哭了，你等着我，我我这就过去找你去。李中原，你真是够缺心眼的你！我跟你说话永远不听，都是左耳的出右耳的骂。郭月出事了，你赶紧来医院找我。哎哎哎，什么情况呢？啊！我告诉你了，别去弄这事儿，你非不。现在怎么样，弄出乱子来了吧？不是，我问你，郭月什么情况？到底什么情况？俩人打架了，撞脑袋了，然后一直说头疼，现在在里面拍片子呢。你这人怎么主意这么大呀？你那天不答应的，我好好的吗？是我答应你了，可是这事儿瞬息万变的呀，是不是？啊，他们来找我，死活让我当这个保证人。我哪儿让他们准备一条道走到黑呀、啊？我不就喝多了酒随便说句话吗？我怎么那么冤啊？这么倒霉吗？我躺着也中枪。我看你这不叫躺着中枪，你就直接往枪口上撞。可怎么办、啊？怎么办？我告诉你，不到他们俩复婚那天出的任何事儿都得你担着。哎哎哎！你你是什么情况啊？嗯，片子得过会儿才出呢，我可能得住院观察。还得住院观察？这么严重吗？我伤的是脑袋，现在还疼呢。李一龙，这混蛋下手太重。上车吧。你走个形式，你还真动手？他现在怎么样了？撞着脑袋了，要住院观察呢。你说你这下水忒狠。他先对我下黑手的。哎哎哎，你多大劲儿？他多大劲儿啊？我这两天本来心情就不好，再加上今天喝了点酒，再加上我这两天就就憋着股气儿。不是，中原，你说，你说他他是不是为了？多拿点拆迁款，然后自己正好也就单身了，然后可以可以另有选择呀、啊。你说多少遍了，他不是那种人。那也不能一听说离婚就跟打着鸡血似的呀。我这一回家跟他说说要打一架，向邻居们证明，他就真抄着家伙就冲我来了。哎，行了，这事儿说来说去都赖我，我就不该给你们出这馊主意。我现在肠都悔青了。现在说这些也没用了，离都离了。我现在最希望的就是，赶紧把这段日子熬过去，赶紧拿到拆迁款，有上帝保佑啊！你托我赶紧吧，中原，还有一事儿，我我得拜托你，你一定帮我把郭月盯紧了。你说他一天到晚在病房里边，各种有钱男的、帅小伙有的是。你说，你别乱想了，行不行？这样这样这样这样，以后我每天给你汇报他的情况以及他的思想情况。好不好？大恩不言谢，大恩不言谢，还得帮我一忙。嗯，我们俩一会儿回家给他收拾点东西。现在这种情况，我我也不能去医院看他，只能拜托你跟盛楠了。走。喂，喂，中原，玉姐住院了，你知道吗？啊，我知道。怎么回事啊？好好的怎么住院呀、啊？呃，就是跟她老公闹点别扭，从那个争执的时候有点误事。哦，那我要不要去看看她呢
，我已经到医院了，啊，没什么事啊，没什么大事。那我去找你。哎，不用不用不用，我待不了多久，等你来了我也走了。这样，你要想看看咱们改天，行不行？哦，那好吧。哎，我先不跟你说了啊，我快到病房了啊，拜拜，嗯。睡多会儿了？睡会儿了。叫醒他们。还是个易容器呢？你说呢？好好劝劝吧。一楼那边啊，我也狠狠说过他一顿，他也后悔了。那这不是让我给郭院带点吃的喝的来了？这件事情上，你有一半的责任，你知道吗？是是是是，我知道，我无知。这事儿真的我做错了，别说了。每一次发生事情，你都有一大堆的理由，可是每一次的结果都证明我是对的。对对对，您圣明。真的，我甘拜下风。李中元，你甭跟我说反话。哎，我没有说反话，这事儿我真的觉得我做错了。打今儿他们从民政局出来，我就后悔了。你说我这张破嘴，真是，喝完酒以后再不乱说话了。不喝酒你也不能乱说话呀。什么时候都不乱说了，不再乱说，把这张嘴给他缝上。最好让你们家韩文给你缝。什么我们家的没到那步，那不早晚的事儿吗？给郭爷带什么好吃的呀？啊，这个尖椒鸡蛋，擀上小黄鱼儿。怎么都是我爱吃的呀？那我也不知道他爱吃什么，就就做你吃的呗。不是，总之那大房也睡着呢，要不您。你要不先喝口蜂蜜水啊？好，可以熬的，败败火呀。好，嗯，嗯，不错，行，行啊。嗯，那你吃上筷子吧。嗯，鱼炸透了吗？还行，错，可以哈。嗯，还是那家吧。哪家？我做的。在这吓我一跳，女汉子也有害怕的时候呀。对呀，女汉子确实也有害怕的时候。什么事儿啊？你这么聪明，应该知道我要说什么吧？嗯。李中元。嗯嗯，盛楠姐。我可以问一下吗？你跟中原哥是为什么离的婚呀、啊？我们性格不合，然后总是不在一个频道上。除此之外，没有别的原因了吧？你到底想问什么呀？我就是想知道你们俩有没有复合的可能。复合？不可能啊，绝对不可能，要不然干嘛离呀、啊？既然是这样的话，嗯，我劝你别跟中原哥走那么近了。嗯。什么意思？就是你别跟中原哥走的那么近，我觉得这样不好。抛开我跟他之前的婚姻关系，咱不说啊。可是我跟他是发小，就算我们两个人离婚了，我们还可以是朋友，你说对吧？所以你刚才说那个话，是不是有点不太合适啊？
，我是为了你好。我知道你跟周云哥是发小，所以我是在为你考虑。为我考虑？对啊，你跟周云哥离了婚，你不会打算一辈子不嫁人了吧？那那当然不会。如果又遇到合适的，我还是会再婚的。其实你也想找一个跟你情投意合、能跟上你节奏的男人，是不是？嗯。所以呀、啊，你要是想让你的白马王子早日出现，那你就别跟钟远哥走那么近了。一个离了婚还跟前夫藕断丝连的女人，谁敢靠近啊？人家也会有顾虑，比如顾虑你跟前夫是不是还有那个心思，这些都是你再婚的障碍。你说我说的对吗？其实任何事情啊，都是要换位思考的。如果你找了一个离了婚的男人，我觉得你也不希望他跟他的前妻再有任何瓜葛，对吧？那也未必吧。哎，你怎么来了？我是怕你饿嘛，给你的夜宵。好，谢谢啊。这位是啊，李中原的女朋友。嗯，你好。哦，韩文文。怪不得说话这么伶牙俐齿的呢！啊，我叫王子健，是盛楠的男朋友，男性朋友。啊，文文啊，来，到这边来，我跟你说两句话啊，来啊，你没事就走吧啊。啊，好，好，好，啊，那个你们聊怎么聊啊？我慢慢聊啊，回见啊，文文来。文文呐，嗯，你刚才说的那番话我可都听到了。我觉得你在偷换概念。这两夫妻在一起啊，即便离婚了，那之前的感情也不可以否定吧？哦，这前一秒钟离婚，这后一秒钟啊，就跟形同陌路，就跟仇人见面似的，把之前所有的好都忘了。那这样的人你敢要吗？其实啊，你刚才过耳抹角说了一大堆话，就是不想让袁胜男。跟李中原再来来往，他俩来往啊！你紧张，你不自信，你吃醋。我不自信啊！你先听我说啊！刚才你说的那一番话呀，看似是为了袁胜男，其实啊，就是为了你自己。我觉得你这醋吃的可真是没必要。他们两个离婚，也没有人拿着刀、拿着枪逼着他们俩去离的，是他们两个自愿离婚的啊！你瞎操什么心呢？这人呐，就应该大度一点啊，尤其是女人，大度的女人最美。王子健，其实我说这些话也是在帮你，也是为你好。你如果真的喜欢袁胜男，你应该站在我